Lời đầu tiên, độc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ từ độ tuổi 18, 19, 20 trở lên, bao gồm cả nam và nữ. Trong chương trình diễn bình và diễn đọc ngày hôm nay thì độc giải trí xin phép giới thiệu một chủ đề liên hệ đến một số địa danh ở Sài Gòn ngày trước mà bây giờ vẫn còn. Đó là một chủ đề nói về những ký ức không thể nào quên về hai ngôi chợ chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh các bạn cũng biết rằng ở mỗi một địa phương mỗi một tỉnh thành đều có một vài cái địa danh nổi tiếng mà khi đến địa phương đó đến tỉnh thành đó người ta thường tìm đến nơi đó để mà ngắm để mà xem để mà coi để mà hỏi dò để biết thêm một số địa danh tương đối là đặc biệt ở từng địa phương ở Sài Gòn thì người ta nói đến những ngôi chợ thì người ta thường biết là chợ Bến Thành. Ở ngoài Huế thì người ta có chợ Đông Ba. Ở miền Tây thì có những khu vực chợ nổi bán hàng trên kinh rạch trên sông. Vân vân. Đó là những cái địa danh nổi tiếng. Ở Sài Gòn ngoài chợ Bến Thành thì có những ngôi chợ tương đối là bình dân nhưng mà cũng có tiếng từ lâu đời. Đó là chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. À, chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh thì không bằng chợ Bến Thành. Tại vì chợ Bến Thành trông có vẻ sang trọng và dành cho những người à, à, có tiền, những người giàu có. Hoặc là nó là tương đối là à, trông có vẻ là à, ngăn nắp sạch sẽ hơn hai ngôi chợ à, Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. Mặc dầu chợ cầu ông lãnh và chợ cầu muối không xa chợ bến thành cả ba ngôi chợ này đều nằm ở trung tâm sài gòn tức là ở khu vực quận nhất chợ cũ hoặc là ở khu đường nguyễn công trứ đường nguyễn thái học đường trần hưng đạo ba ngôi chợ này không xa nhau nhưng mà nói đến chợ bến thành thì người ta nghĩ đến ngay một khu vực lịch sử nơi mà du khách đến thăm viếng mua bán À, đi chơi hoặc là ăn uống nhiều chứ còn ở chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh thì nghe đến hai ngôi chợ này thì trông có vẻ à, nó à, xào xáo nó không ngăn nắp nó có vẻ bình dân thực sự ra thì à, chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh cũng như chợ bến thành đã có mặt ở sài gòn rất là lâu khoảng trên dưới 100 năm nay Chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh thì là nơi tập trung mua bán những loại hàng như là nông sản, rau, củ, rồi trái cây, hoặc là cá, hoặc là những cái loại hàng hóa khác. Và nơi đây cũng được coi như là một nơi tập trung để phân phối hàng hóa đi đến những cái địa phương khác ở Sài Gòn hoặc là ở những cái tỉnh thành khác. Như ngày xưa đó, rau, củ, trái cây và bông hoa ở Đà Lạt khi mà đổ về Sài Gòn đó thì cũng tập trung đổ về cầu muối và cầu ông lãnh nhiều ở đó có những cái sạp người ta gọi là những cái vừa hay là cái dựa nơi mà nhận những cái khối lượng hàng hóa cũng lớn từ Đà Lạt về và sau đó họ mới bán lẻ ra cho những nơi khác hoặc là những cái mối ở những nơi khác họ đến lấy từ những cái sạp lớn ở chợ cầu ông lãnh hoặc là chợ cầu muối rồi từ đó À, mang đi bán, mang đi phân phối Đó là trước năm 1975 Và hai cái địa danh Cầu Muối và Cầu Ông Lãnh Thì cũng tương đối là phức tạp Tại vì đây là ngôi chợ Phải nói là bình dân à, Rất nhiều người tập trung mua bán Và có nhiều thành phần đến đây Thành ra đó ngày xưa cũng có Mang tay mang tiếng về vấn đề Mà trộm cắp rồi Du đảng này kia kia nọ à, Nó đôi khi nó cũng không có an ninh nhưng mà đối với những người Sài Gòn thì chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh phải nói rằng nó đi vào kỷ niệm, đi vào ký ức của đa số người Sài Gòn ở những thế hệ trước đây. Và những thế hệ sau này thì cũng có nhiều kỷ niệm về chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. Tại vì đã là người ở Sài Gòn thì phải biết hai ngôi chợ này nó đâu có nằm ở đâu xa. Nó nằm ở ngay trung tâm, cách chợ Bến Thành chừng 1-2 cây số thôi. Thành ra đi qua, đi lại, đi tới, đi lui thì cũng biết, cũng nghe nói 
và cũng thường xuyên đi đến ngôi chợ này để mua sắm hoặc là vì công ăn việc làm mà đi qua đi lại thành ra đó nói đến chợ cầu muối và chợ cộng lãnh đó, thì đa số người sài gòn đều biết đều có một ít nhiều kỷ niệm về hai ngôi chợ này trong chủ đề ngày hôm nay thì đọc giải trí sẽ diễn đọc một bài viết nói về những cái sinh hoạt nói về những kỷ niệm nói về những cái gốc tích của hai ngôi chợ tương đối là có tiếng ở Sài Gòn hiện nay. Chúng ta biết rằng là Sài Gòn bây giờ đã có trên 9 triệu dân rồi và trong chừng 2-3 năm nữa thì có thể là con số đó lên khoảng 12 hay là 14 triệu dân. Với con số 12 hay là 14 triệu dân thì nó là dân số của một quốc gia ở những nơi khác trên thế giới này. Nhưng mà ở Sài Gòn thì nó là dân số của một thành phố Sài Gòn mà thôi. Thành ra với một cái dân số lớn à, tương đương với lại dân số của một nước ở những nơi khác trên thế giới này á, thì à, những cái địa danh, à, những cái địa phương nằm trong khu vực à, thành phố Sài Gòn phải nói rằng được rất nhiều người biết tới. À, bây giờ Sài Gòn đã có trên 9 triệu dân thì bao nhiêu người hàng ngày đi tới đi lui, đi qua đi lại khu vực chợ Cầu Muối và chợ Cộng Lãnh người ta không thống kê được nhưng mà với cái số dân là trên 9 triệu người ở thành phố Sài Gòn hiện nay thì cái địa danh chợ Cầu Muối và chợ Cộng Lãnh được rất nhiều người biết tới chưa nói đến những người ở cái vùng miền khác đến Sài Gòn chơi rồi đi mua sắm, đi mua bán hoặc là đi chơi lòng vòng ở khu vực trung tâm gần chợ Bến Thành thì dĩ nhiên họ phải biết được hai cái địa danh là à, chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. Vì thế mà à, cái à, địa danh chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh à, có rất nhiều người biết tới. Phải nói rằng á, là à, nó không phải là địa danh mà nằm ở trong cái góc khuất hay là ở một cái nơi hẻo lánh nào đó mà không ai biết tới đâu. Bây giờ đọc giải trí sẽ diễn đọc bài viết nói về những ký ức chung quanh hai ngôi chợ có tiếng ở Sài Gòn ngày trước và đến bây giờ vẫn là có tiếng. Dưới đây là phần diễn đọc. Ký ức không thể nào quên về chợ Cầu Ông Lãnh và chợ Cầu Muối. Theo nhà văn Sơn Nam thì chợ Cầu Ông Lãnh và chợ Cầu Muối cùng ra đời vào một thời điểm như nhau, khoảng cách chỉ vài trăm mét bể một dòng kinh. Cả hai chợ đều là trên bến dưới thuyền, nhưng con kinh đào sau này lắp lại nên chợ Cầu Muối trở nên xa với bến sông. Sau khi chiếm được toàn Nam Kỳ vào năm 1875, Người Pháp ở Sài Gòn chính thức thành lập chợ Cầu Muối và Cầu Ông Lãnh. Nhưng không ai biết trước đó bao lâu hai khu chợ này đã hình thành. Khu vực chợ Cầu Ông Lãnh và Cầu Muối nổi tiếng về nạn du đảng. Nhưng dân du đảng trên đất Sài Gòn này ở đâu lại không có. Đâu nhất thiết phải là ở đó. Nào là chuyện bảo kê sạp chợ, nào là bảo kê bốc vác làm thuê, vân vân, nghe như trong phim Bến Thượng Hải, tranh giành lãnh địa, chém giết lẫn nhau. Tất cả chẳng qua là vì miếng ăn, hay đó là do sự thổi phồng của các tiểu thuyết gia. Tôi còn nhớ cuốn tiểu thuyết Điệu ru nước mắt của nhà văn Duyên Anh, có nhân vật Trần Đại, tức Đại Ca Thai, một trùm du đảng Sài Gòn, bao thầu khu vực chợ Cầu Muối cùng với vài ba tay anh chị khác. Câu chuyện sau này được dựng thành phim cùng tên do Trần Quang và Thanh Nga đóng vai chính. Phim rất hấp dẫn dân Sài Gòn thổi đó. Người ta bàn tán râm ran rằng anh hùng đại ca thai là một nhân vật chính nghĩa đánh bọn cảnh sát hối lộ giúp kẻ thế cô. Cuối cùng thì đại ca thai vẫn phải chết gục trên hàng rào kẽm gai do lụy tình. Chính tình tiết này làm đại ca thai giận dữ đòi thanh toán duyên anh. 
khiến ông phải chạy lên Đà Lạt trốn lánh nạn một thời gian mới trở về Sài Gòn sau khi đại ca thai bị đài ra Phú Quốc. Sau khi nghe chuyện tôi kể, anh bạn tôi nhận xét chuyện giai thoại du đảng thì rất nhiều nhưng giai thoại chỉ là chuyện không có thật hoặc thêm mắm thêm muối cho một nhân vật nào đó. Một du đảng khét tiếng có nghĩa khí hào hiệp Ai lại cho đàn em bảo kê khu vực chợ cầu muối, kiếm tiền trên xương máu những người khác bỏ sức lao động mưu sinh? Có thể chuyện du đảng bảo kê ở những quán bar, phòng trà hay những nơi làm ăn bắt chính. Ngay như năm 1975, khi vợ chồng tôi mở sạp rau củ ở chợ cầu muối, chuyện đại ca thai trùm du đảng cầu muối nào có nghe thấy? Khi nhắc đến bến Trương Dương và khu chợ này, anh bạn lớn tuổi người Đà Lạt của tôi cắt cớ hỏi, bộ chợ cầu ông lãnh và chợ cầu muối là một hay sao mà không thấy cái cầu nào tên là cầu muối? Vợ chồng anh có một thời gian ngắn mở một vựa nhỏ bán rau củ tại chợ cầu muối, nhưng dường như anh không quan tâm đến vùng đất mới nơi gia đình anh định cư sinh sống. Lẽ thường tình, ít ai lại rỗi thời gian tìm hiểu vùng đất mình đang sống như thế nào. Chỉ cần nơi ở có chút bình an, yên tâm buôn bán, kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Bây giờ đã xa nơi ở một thời từng được mệnh danh là vùng đất dữ của dân chợ búa Giang Hồ Cầu Muối. Anh lại thoáng hoài niệm về miền đất ấy khi vài ba bạn bè tuổi đời trên lệch nhau hai ba thế hệ bù khú nghe những chuyện xưa tích cũ trên đất Sài Gòn. Nếu suy luận theo tiến trình lịch sử hình thành bến nghé, thì khu vực cầu muối có trước nhiều năm. Mãi đến năm 1874, cây cầu gỗ bắt qua kinh bến nghé được dựng nên, lấy tên là cầu ông lãnh, mà nhiều ghi nhận biên khảo đều xác nhận đó là ông lãnh binh thăng. Vậy Cây cầu muối nằm ở đâu? Thật ra chẳng có một cây cầu nào mang tên cầu muối. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển viết rằng Thời ấy người ta đào một con mương lớn từ Kinh Bến Nghé dẫn vào đường Nguyễn Thái Học ngày nay để ghe muối từ miền Trung và miền Tây vận chuyển vào kho tích trữ bán sang Campuchia. Hai bên bờ mương người ta dựng nên các dãy nhà kho bằng tranh, tre, nứa lá và bắt một cây cầu ván cho phu phen bốc vác muối mang lên bờ. Đến khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn thì những kho muối trở thành hoang phế. Dân tứ xứ chạy giặc về đây cư trú rồi dần dần họp chợ gọi là chợ cầu muối. Như vậy, chợ Cầu Muối cùng chợ Cầu Ông Lãnh ra đời cùng một thời điểm, mỗi chợ cách nhau vài trăm mét, một bên là mặt ngó ra kinh bến nghé, một chợ dọc theo con mương có những cây cầu ván bắt vào khu chợ. Khi người Pháp phát triển bộ mặt đô thị Sài Gòn cho lắp con mương đường Nguyễn Thái Học, chợ Cầu Ông Lãnh phân ra làm ba khu vực, khu bán cá, khu bán hàng hóa tiêu dùng, khu bán đồ khô. Khu bán đồ khô sau khi bị một trận hỏa hoạn trái rụi, chính quyền cho xây lại một chợ riêng gần đó mang tên là chợ trái. Vậy nên người dân sống ở khu vực này gọi nôm na vùng đất mình đang ở là xóm ba chợ. Chợ cầu ống lãnh, chợ cầu muối và chợ trái. Sau này ngôi chợ trái bị giải tỏa, chỉ còn lại hai chợ, hàng hóa thông thương vào chợ bằng hai con đường, Nguyễn Thái Học và Kinh Bến Nghé, dành cho ghe thuyền từ miền Tây lên bỏ hàng cho các sạp vựa. Tuy có hai ngôi chợ gần nhau, nằm trong cùng một khu vực, nhưng danh tiếng chợ Cầu Muối được người Sài Gòn biết đến nhiều hơn. Có lẽ ngôi chợ xây kiểu tiền chế vào năm 1947, lắp ráp bằng tôn bề thế to hơn hẳn ngôi chợ mái ngối nhà lồng chợ cổng lãnh phân chia khu vực buôn bán cho các tiểu thương nhỏ 
trong khi chợ cầu muối lại chia ra làm hai lãnh địa. Phía ngoài lề đường có các sạp nhỏ và bên trong là những sạp vừa lớn kinh doanh chuyên mặt hàng rau củ quả từ khắp nơi đổ về dành cho người mua đi bán lại ở các chợ khác khắp thành phố Sài Gòn. Phía đầu đường Nguyễn Thái Học lại có bến xe đò và xe tải chở hàng nên khu vực chợ cầu muối đông đúc hơn, kẻ mua người bán ra vô tấp nập. Tiếng người đi mua hàng, tiếng xe ba gác máy, tiếng chửi bới giành giật bản hàng tạo nên một thứ âm thanh huyên náo đúng nghĩa của một ngôi chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Gia đình anh bạn tôi vào Sài Gòn mở sạp bán rau củ Đà Lạt nhờ mối giao hàng từ người bà con hồi còn ở trên xứ sở sương mù từ năm 1975. Anh về khu cầu muối thuê căn nhà nhỏ sống tạm. Mỗi sáng, hai vợ chồng ra chợ bán buôn. Có khi anh ngủ lại trên sạp chờ hàng từ Đà Lạt trở vào từ lúc quá khuya. Anh kể ban đêm cái mùi chợ tốt lên rõ lắm, không giống như ban ngày, chỉ toàn là thứ âm thanh hỗn độn. Người ta phải giành giật nhau để mà sống, riết rồi gần như nó hình thành một thói quen của dân chợ búa. Ở đời, hiền quá người khác chèn ép, dữ quá thì có người dữ hơn mình. Ngày nào trong chợ lại không có những trận cãi vã chửi bới um sùm, có khi đánh nhau đến lỗ đầu sức tráng. Mà đâu chỉ có người bán buôn, dân làm công, làm thuê, sách nước, đẩy hàng bóc xếp cũng tranh nhau miếng ăn. Chỉ có những khuya một mình nằm trong cái võng treo trên sạp gỗ, anh mới thoảng nghe mùi ẩm mốc của các sạp ván, mùi sinh non từ kinh bến nghé thoảng qua, mùi thum thủm của bãi rác gần đó, mùi phân hủy của rau trái hư hao, mùi xăng dầu khói bụi đang lắng xuống mặt đất, mùi mồ hôi người lẫn khuất đâu đây. Tất cả các mùi gom lại thành một thứ nỗi niềm động lại trong ký ức mà đôi khi nó như thứ âm thanh lao sao trỗi dậy đánh thức khoảng lặng của con người một khi cuộc sống được đủ đầy hơn. Anh để tâm tư trầm lắng, thủng thẳng kể câu chuyện như lời ca thoát lên từ chốn chợ đời của nhạc sĩ Nhật Trung mà tôi từng yêu thích. Tôi nhớ mãi hình ảnh của một bà cụ bán lẻ rau cũ trước sạp hàng của mình. Không biết bà còn con cháu gì không? Mỗi sáng, bà nhận hàng dạt từ rau cũ của tôi, ngồi cắt tỉa từ chỗ hư dập để bán lẻ cho người nghèo đi chợ kiếm chút đồng tiền. Rau dập dạt ra, bà xã tôi đều bán rất rẻ cho bà làm sạch. Nhiều khi trông thấy cái thúng hàng và ba thứ rau bài trên tấm ni lông lúc chợ chiều vắng bóng người mua, làm vợ chồng tôi chua xót cho thân phận, cũng một kẻ chợ, nhưng cuộc đời của mỗi người chẳng ai giống ai. Bà không bao giờ nói chuyện hoàn cảnh của mình, ngồi lặng lẽ bán từng mớ rau bèo bọt, có khi bà ngồi đó mà tôi tưởng tượng bóng dáng mẹ mình năm xưa, mang mớ rau cũ ra ngồi ở chợ Đà Lạt, bán buôn kiếm chút tiền lo cho cuộc sống trong nhà. Nỗi niềm của anh bạn tôi nghe thật bình lặng, vốn dĩ có sẵn trong chợ đời. Ngoài những nỗi niềm ưu tư cho kiếp phận có người vất vả mưu sinh, còn có sự tranh giành cuộc sống với nhau, không phải bằng mồ hôi mà bằng nắm đấm. Xin chào các bạn, vừa rồi là phần diễn đọc của Đọc Giải Trí về một bài viết liên quan đến chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh bài viết bao gồm nội dung của những người đã từng sống tại chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh và họ có những cái kỷ niệm khó quên về cái sinh hoạt hàng ngày của chợ cầu muối và chợ cầu ông lãnh có những kỷ niệm về việc mà tranh giành nhau để sống giữa đủ loại thành phần tập trung ở chợ cầu muối như là người mua bán rồi người mua bán nhỏ rồi những người làm lao động như là đẩy xe làm thuê làm bốc vác làm mướn đủ thứ 
tất cả tạo nên một cái sinh hoạt hỗn độn của chợ cầu muối và chợ cộng lãnh và những ký ức còn ghi lại những cái khoảng tương đối là êm đềm tức là cái cái cảnh sống của từng người của những người mà họ rất nghèo họ đến chợ cầu muối và chợ cộng lãnh chỉ để kiếm những cái hàng hóa thực phẩm mà đã vất bỏ ra rồi họ chắc chiêu họ gọt họ tỉa họ cắt để bán rẻ lại cho những người mà có nhu cầu để mà cần tức là à, những thực phẩm những người giàu á, thì mua thực phẩm tươi những thực phẩm ngon từ ở những cái sạp những cái vựa à, những cái quầy bán hàng còn những người ít tiền thì mua những cái hàng vụn vặt những cái hàng đã à, bỏ đi nhưng không phải là hoàn toàn là không được sử dụng nữa mà bỏ đi vì có thể là bị hư dập một chút đỉnh thì lại có những người họ mua những cái thứ hàng như vậy để mà họ sử dụng đó là cái cảnh sống ở trong một cái khu vực chợ cầu muối và chợ cộng lãnh những cái sinh hoạt mà bài viết tả lại chúng ta thấy nó nói lên được cái cảnh sống ở trong một cái xã hội thu nhỏ đủ loại hạng người và cái vai vế sự giàu nghèo nó cũng khác nhau. Một xã hội lớn thì nó có nhiều thành phần và nó rộng lớn hơn. Nó ở một cái địa phương tương đối là bề thế hoặc là ở nhiều khu vực. Còn cái chợ cầu muối và chợ cộng lãnh thì nó chỉ gom lại trong một vài mẫu đất. Nhưng mà nó chen chúc trong đó là có rất nhiều thành phần. Và nói lên được cái đặc tính bản chất của cuộc sống của người dân lao động ở Sài Gòn. Mà ở những nơi khác thì cũng là như vậy thôi con người sống thì thường thường phải bon chen để mà kiếm sống à, tùy theo cái thành phần những người nào ở ở cái đẳng cấp gọi là lao động thì cái sự bon chen nó cũng tương đối là nó cũng vất vả để mà kiếm miếng cơm à, sống qua ngày ở đâu cũng vậy chứ không phải chỉ ở chợ cầu muối và chợ cộng lãnh tuy nhiên qua bài viết À, về những ký ức của khu vực chợ cầu muối và chợ cộng lãnh à, cho chúng ta à, biết thêm về à, cái sinh hoạt của một thời đã qua bây giờ thì không hẳn là nó đã mất bây giờ cái sinh hoạt ở chợ cầu muối và chợ cộng lãnh nó cũng có thể là còn à, vẫn còn như là giống như ngày trước nhưng mà có thể bây giờ nó lại mang một cái sắc thái khác à, Tại vì uh, cuộc sống ở uh, mỗi thời gian nó có những cái khác nhau. Nhưng mà nó cũng không thể nào uh, không có được cái uh, đặc tính uh, sinh tồn của mỗi con người. Đó là sống thì phải uh, tranh đấu, sống thì phải bon chen. Nhất là ở những nơi mà cuộc sống khó khăn thì sự bon chen nó lại càng dữ dội hơn. Người ta lại càng tranh giành uh, với nhau nhiều hơn. Chương trình diễn bình và diễn đọc đến đây là chấm dứt. Xin tổng chào các bạn và hẹn các bạn ở video kỳ sau.